বিসমিল্লাহমানুরাহিম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম ঐতিহ্যবাহী পাবনা জেলার দারুল আমান ট্রাস্টে দু হাজার এগারো সালে দুই দিন ব্যাপী তাফসিরুল কুরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় উক্ত মাহফিলের প্রথম দিন প্রধান মেহমান হিসেবে তাফসির পেশ করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রখ্যাত মুফাসির কোরআন এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের ধর্মীয় ভাষ্যকার হজরত মাওলানা আবদুল্লাহ আল আমিন ভিডিও পরিচালনা এডিটিং ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকন পরিবেশনায় তাহজিব সেন্টার সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এবারে আমরা হজরত মাওলানা কাজী আবদুল্লাহ আল আমিন সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আপনাদের সামনে পেশ করছি ফসুবহানুহিলুহিলম মুহমদ الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ 
أصلها ثابت وفرعها في السماء وفرعها في السماء وعلى آل سيدنا شبعي اكتو جوڑ کنٹھے نوبید پرمي مطورا ہوئے زبان کھولے پران کھولے بولين اللهم سلي على وعلى آل سيدنا منتجدي هويتو قبل هوا هويتو جدي شبهرو قبوطان مجهر دناي پاتي ديتام मैं घेरे डनाई पाठिए दी तम मोदीनारी पोथे जेथाया मर प्रियो नबी घुमाई निरानोष मनुषेर बेदोनाई केदे चिले ना जीवन मोदीनाई जे मानोष मनुषेर बेदोनाई के दे चिले ना जीवन मोदीनाई शे माटी शे मानोष जो दिए तो शुंदर न जानी ता होले तुमी कतो शुं Kutushundar Kutushundar Allahumma Sayyidina Mawlana Muhammad Wa ala ali Sayyidina Mawlana Muhammad بعد شبيب لن بلغ العلا بكماله كشاف التجا بجماله حسنت جميع خصاله سلوا عليه 
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر بھی اس میں محمد سے اجالا کر دے بلغ العلا بکمالی کشافت تجا بے جمالی حسنت جمیع خصالی سلو علیہ قدموں میں مصطفیٰ کی میرا مذر ہوتا او خاک پاک ہوتی ہے میں کھکسر ہوتا بلغ العلا بکمالی کشافت تجا بجمالی حسنت جمیع خصالی سلو علیہ پبنر ویت جباہی دار الامان ٹرسٹ ای شانس تھا کرتے کہا جی تو تین دن بے فی او اتحاش ایک تفسیر القرآن محفل ایر اس کے رئی پرتھوم دیبوشر شمانی تو شبا پتی امر بام پرش بوشا اسلامی اندلون ایر بولیس چکن تشار بششت اسلامی چین تبیت محترم جنب مولان عبد الرحیم صاحب علا چونہ رکھے چھن جشور نباشی محترم حضرت مولانا گیاش الدین صاحب منچو بسٹو حضرت علمائی کرام فضل آئیزان شمن پستیت اسکر محفل شمنی تو پردھان اکرشن جادر کے کندر کورے اسکر محط آئے جن شمنی تو سروت منڈولی ایبان پردر آڑال بشتا کا وطر علاکر شمنی تا شرل منا پردن شین ما ایبان بونی را آلو چنر شو چنائی آنوستانی کو تر مدھو دیئے امار پکھو تے کابارو ریدائی نگڑانو پران اجار قرآن السلام السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ امر اللہ تعالی شکر آدائی کرچی جمہان اللہ سبحانہ و تعالی امدر کے ایمون اکٹی محوطی جائے گئے ایمون اکٹی پارٹ آف ہیون باغ جنہ جنت رمون ایکٹی ٹک رائے ایمون ایکٹی فول بگانیر فول ہوار شوفک گو امرا اور جن کرتے پیرے چھی جی محن معبود امدر کے خنا شرمتو بشرمتو توفیق دیا چھن شی محن جل شان ہر دربار امرا شبائی کلمتو شکر آدائی کر چھی پران کھولے محبت رشتے کن تھو جار کرے ایک جو کے بولے اٹھ چھی الحمدللہ آرک تو چیت کر دیے بولین الحمدللہ بولین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وللہ الحمد امر اللہ تعالی سرسٹت تو بڑت تو محانت تو بشانت تو پرکاش کلنم اشون امر آلو چونار دیکھے چولا جائی ایسے چی امر ایکٹا کتابر آلو چونار شنتے شئی کتابر نام کی بولن تو 
এই কিতাবটার নাম কি বলেন তো এই কিতাবের যিনি এই কিতাবের যিনি অথার এই কিতাব যার কথা সেই রবের নাম কি আমাদের রব কে রব্বি আল্লাহ যেরকম রব্বি আল্লাহ যে মহান আল্লাহকে আমরা আমাদের সৃষ্টিকারী আমাদের খালেক বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করি সেই মহান সুবহান হোতালা আমাকে আপনাকে জীবন চলার পথ হিসাবে দিয়েছেন আমার আপনার জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত আর রহমান আল্লাম আল কোরআন সবচেয়ে দয়া করে করুণা করে আমাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআন দিয়েছেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো এই আল্লাহর কালাম জোরেকন সুবহান আল্লাহ এই কালাম আমরা এখানে শুনতে এসেছি যদি এই কোরআন যদি না থাকতো এই মাহফিলের মর্যাদা এত বেশি হতো না রসুলের কবর যদি মদিনায় না থাকতো আমরা মদিনায় যেতাম না যাওয়ার জরুরত এতটুকু ছিল না যদি মক্কায় যদি মহান রবের কাবা যদি না থাকতো ইন্না আউল বাইতু প্রথম ঘর যদি সেখানে না থাকতো কাবা যদি না থাকতো আমরা সেখানে মক্কায় যেতাম না নামাজ যদি না থাকতো উজু আমরা করতাম না কোরআন আছে আমরা এখানে এসেছি জোরেকন আলহামদুলিল্লাহ জোরেকন আলহামদুলিল্লাহ সেই মহান রবকে চেনার জন্য বোঝার জন্য আমাদেরকে জানতে হবে কোন কিতাব বলেন তো কোরআন আমাকে আপনাকে জানতে হবে আমার আল্লাহকে চেনার জন্য আমার আল্লাহ নামটাই যথেষ্ট জোরেকন সুবহান আল্লাহ খ্রিস্টান তাদের প্রভুকে বলে গড এরপর হিন্দুরা বিদুরমী ভাইয়েরা তাদের মানে ঈশ্বর বলে থাকে ভগবান বলে থাকে আর আমরা আমাদের রবকে বলি কি আমাদের ইলাহাকে আল্লাহ পাক এই আল্লাহ শব্দটা গঠিত হলো চারটি হরফ দিয়ে কয়টি হরফ দিয়ে চারটি এই চারটি হরফকে যদি এলোমেলো করেন তবু আমার রবের নাম ঠিক থেকে যায় সুবান আল্লাহ বলে কেমনে ঠিক থাকল প্রথম হরফ হলো হামজা আলিফ এই আলিফটাকে বাদ দিয়ে দেন আমার রবের নাম তবু ঠিক থেকে গেল আলমিন বলছেন আরেকটা নাম বাদ দিয়ে দেন থাকি শুধু লহু আমার রবের নামের কোনো পরিবর্তন হলো না আলমিন বলছেন লহু আরেকটা নাম বাদ দিয়ে দেন থাকি শুধু হ্যাঁ আমার রবের নামের কোনো চেঞ্জ হলো না কোনো পরিবর্তন হলো না আল্লাহ রাবুনা আলমিন বলছেন আমার অবের নামের কোন চেঞ্জ হল না সেই মহান রবকে চেনার জন্য বোঝার জন্য আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাকে সবচেয়ে বড় দয়া করে কোন কিতাবটা দিয়েছেন বলেন আল্লাহকে আমরা চিনব আল্লাহকে চেনার জন্য আল্লাহকে বোঝার জন্য আল্লাহকে জানার জন্য আল্লাহর কারণ তাকে বেশি করে পড়তে হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন তোমরা পড়ো আমার নবীর কাছে যখন প্রথম ওহি যখন নাসিল হলো পড়া সম্পর্কই নবীকে আগে জানিয়ে দেওয়া হলো আমার নবী জীব জেবেলে নূরে থাকেন জেবেলে নূরের ঘর হেরার ভিতরে যখন অবস্থান করলেন সত্য যখন প্রকাশিত হলো ওহি যখন নাজিল হয়ে গেল আমার নবীর প্রতি ওহিটা নাজিল হলো আমার নবীকে প্রথম জানিয়ে দেওয়া হলো কি হে নবী আপনি পড়েন কার নামে জোরে বলেন কার নামে আল্লাহর নামে যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সেই মহান রবের নামে আপনি পড়েন পড়া হলো দু প্রকার 
এক পড়ায় আল্লাহর ওলি হয় আরেক প্রকার পড়ায় সে আল্লাহকে ভুলে যায় এক পড়া হলো ডান দিকের আরেক পড়া হলো বাম দিকের এক পঙ্ক্তি হলো ডান আরেকটা পঙ্ক্তি হলো বাম আর যারাই বাম পঙ্ক্তি তারাই রাম পঙ্ক্তি জোরে বলেন ঠিক কি না আল্লাহ পাক ডানকে পছন্দ করেন আমরা খাই বাম হাতে না ডান হাতে বাম হাতে না ডান হাতে আমাদের সমস্ত কাজগুলো বামে না ডানে শুরু করি বামে না ডানে যারা বামপন্থীর পরিচয় দিয়ে নিজেকে অত্যন্ত গর্বিত মনে করেন বামের পক্ষে আল্লাহ নাই আল্লাহর ডানের পক্ষে জোরে বলেন ঠিক কি না আমার ভাইয়েরা আমরা কোরআন নিয়ে বসেছি কথা বলবো কোরআনের মূল বক্তব্য কিন্তু একটাই মূল বক্তব্য হচ্ছে লা ইলাহা যেরকম লা ইলাহা মূল বক্তব্য এটাই কোরআনের পাতায় পাতায় একটাই কথা আজানে ওই শব্দ এরপরে জিহাদে ওই কালেমা নামাজে ওই কালেমা কোরআনের পাতায় পাতায় এই কালেমা সবাই বলেন এই কালেমা হলো মুসলমানদের কবুলিয়াত নামা মুসলমান যখন কালেমার ঘোষণা দিয়ে দিল সে মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল হৃদয় দিয়ে মৌখিক স্বীকৃতি দিয়ে এবং কাজে তা পরিণত করে যখন বলে ফেলল তখন সে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হল আমার ভাইয়েরা কিন্তু এই কবুল করার পরে এই কালেমার ঘোষণা দেওয়ার পরে যদি সে শিরকের কাজে চলে যায় যদি সে বেদাঁতের দিকে চলে যায় যদি সে কুফুরি করে তখন কি তার এই কালেমার হক আর থাকবে কালেমার পথে সে থাকতে পারবে থাকতে পারবে না যদি কোনো লোক বিয়ে করার পর যদি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় সেই স্ত্রীকে কি সে আর নিতে পারবে পারবে না তখন তার স্ত্রী তার জন্য হালাল না হারাম হালাল না হারাম একদিকে মুসলমানের পরিচয় দেয় আরেক দিকে নাস্তিকদের তৈরি কোন আইনকে বিশ্বাস করে এরা কোনো দিন মুসলমান হতে পারে না জোরে বলেন ঠিক কি না আমাদের আমাদের জীবন বিধানের নাম হলো ইসলাম আমাদের জীবন বিধানের নাম কি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন আইন আল্লাহ পাক কবুল করবেন কবুল করবেন ঘোষণাকার আছে কোন কিতাবে কোন কিতাবে আছে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন যারা দিন হিসাবে জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামটাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন আইনের দিকে দৌড়াবে ফেলাইয়া তার কোনো কিছুকে গ্রহণ করা হবে না তার কোনো কিছু কবল করে নেওয়া হবে না দুনিয়ার জিগিতে লাঞ্ছিত হবে দুনিয়ার জিগিতে ঘৃণিত হয়ে যাবে আখরাতের জিগিতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন অন্য জায়গায় বলছেন মানুষ কেমনে ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ না করে অন্য কোন আয়ের দিকে দৌড়ায় কেমনে কেমনে তালাশ করে কেমনে বেহায়ের মতো নির্লজ্জের মতো অন্য কোন আয়নের দিকে দৌড়ায় অথচ আসমান জমিনের ভিতরে যা কিছু আছে এক ছত্র মালিকানা কাকে মানে সমস্ত সৃষ্টি সব আইন মানে কার সমস্ত প্রাণীগুলো তাসবি প্রকাশ করে কার তারা যে তাসবি প্রকাশ করে এই ভাষাটা তোমরা বুঝো না সমস্ত প্রাণী সব গুণগান গায় কার আইন মানে কার শুধু মানুষের মধ্যে ভেজাল আসে না নেই যেরকম আসে না নেই সেই ভেজাল যারা করে তারা হলো শয়তানের দল তারা কিসের দল দল দু প্রকার দল কয় প্রকার এক দল কার আরেক দল শয়তানের এর মাঝামাঝি মুজাব জবিন এর মাঝামাঝি কোনো কিছুই নাই দল হবে দুইটা একটা হলো আল্লাহর আরেকটা কার আমরা কার দল করব যেরকম কার দুহা দুজু করে দেখ
হাত নামান হাত নামান আমার ভাইয়েরা সব কিছু দুটো দুটো আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায় ন্যায় অন্যায় হালাল হারাম দিন রাত সত্য মিথ্যা সব কিছু জোড়া না সব কিছুই জোড়া জন্নাত জাহান নাম যে কোনো একদিকে থাকতে হবে হালালকে মানতে হবে নয় হারামকে মানতে হবে আমরা সত্যের পথে না মিথ্যার পথে সত্যের পথে না মিথ্যার পথে ডান দিকে না বাম দিকে ডান দিকে শিখব আমরা কোরআন শিখব কি বলেন তো কোরআন পড়ব আমরা কার নামে বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠানো হয় স্কুলে চলে গেল বাচ্চা স্কুলে গিয়ে পড়লো কি আগডুম বাগডুম ঘোড়ার ডিম ঘোড়ার ডিম কি বাজারে পাওয়া যায় একটা মিথ্যা কথা বাচ্চাকে বাচ্চার সিনায় ঢুকানো হলো বাচ্চার স্মৃতিতে একটা কোমল নরম স্মৃতিতে একটা মিথ্যা কবিতা শুরু ঢুকানো হলো এরপর দাদার হাতে কলম ছিল ছুড়ে মেরেছে উহ বড্ড লেগেছে মানে ছোট্ট বাচ্চাকে বেয়াদব বানায় দেওয়া হলো বাচ্চা কিছুদিন পর বড় হলো শিখল কি আই ছেলেরা আই মেয়েরা ফুল তুলিতে যাই এখানে উচিত ছিল বলা আই ছেলেরা আই ছেলেরা ফুল তুলিতে যাই কিন্তু আই ছেলেরা আই মেয়েরা ফুল তুলিতে যাই পর্দার কোনো বালাই নাই ফুল তুলে তুলে চলো আমরা প্রেম করে আমরা মামার বাড়িতে বেড়াতে যাই আমার ভাইয়েরা এই সমস্ত কবিতাগুলো বাচ্চাদেরকে শেখানো হয় চলে গেল কেজি স্কুল কেজির ওজন বেশি না সেরের ওজন বেশি হ্যাঁ কেজির ওজন বেশি এই জন্য বাচ্চার গেজ যে গায়ের ওজন তার চেয়ে ওর মানে পিছনের ব্যাগের ওজন তার ডাবল বাচ্চার ওজন যদি দশ হয় ব্যাগের ওজন হলো বিশ কেজি চলে গেল কেজি স্কুলে পড়তে শুরু করলো এই সমস্ত মিথ্যা কবিতাগুলো বাচ্চা চলে এলো বাড়িতে টেলিভিশন ওয়ান করলো টেলিভিশন ওয়ান করে কি দেখলো একা একা খেতে চাও দরজা বন্ধ করে খাও কি এগুলো আসে না নাই বলেন তো তাহলে মানে চুরি কর চুরি করে খা এই হলো আজকের সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থা এরপর অ্যাডভার্টাইজ কি হলো একটা আরসি একটা পেপসি একটা পানীয় এটা পানীয়র অ্যাডভার্টাইজ করতে গিয়ে বলা হলো আরসির মজা কত ও নারী তোমার মতো যেখানেই যাই হাত বাড়ালেই পাই আরসির মজা কত নাও জুবিল্লা কর মেয়ের দাম কি আরসির বোতল মেয়ের দাম ইসলামে আসে না নাই মায়ের দাম হলো মায়ের পায়ের তলে জান্নাত যেরকম সুবাহন আর সেই মানুষ আজকে কোরআনের শিক্ষাকে বাদ দিয়ে এই বাম শিক্ষার দিকে গুচ্ছে যতটুকু ইসলাম শিক্ষা ছিল সেই ইসলাম শিক্ষা থেকেও সেই ইসলাম শিক্ষাকেও শিক্ষা সিলেবাস থেকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে আমরা আমাদের জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দে হলো কোরআন সুন্না বিরোধী কোনাইন বাংলার জমিনে আমরা কায়েম হতে দেব না সবাই কি রাজি আছেন দুহা দুজো করে দেখাম হাত নামান পাবনার মানুষ থামেন থামেন পাবনার মানুষ ইসলাম প্রিয় আলহামদুলিল্লাহ পাবনার মানুষ ভাবনা ছাড়াই ইসলাম মেনে নেয় আলহামদুলিল্লাহ বলেন ইসলাম মানতে হলে ভাবনা করা যাবে না সামিয়া শুনলাম মেনে নিলাম কোরআন মানতে গেলে কোনো কন্ডিশন করা যাবে না ইসলাম মানতে গেলে কোনো শর্ত আরোপ করা যাবে না যারা শর্ত আরোপ করে তারা হলো বনি ইসরায়েলদের নাতিপুতি যেরকম ঠিক কি না বনি ইসরায়েল যারা তাদের নীতি ছিল সামিয়ানা ও আসাইনা শুনলাম মানলাম না কিন্তু আমাদের 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 তবিয়ত হলো আমাদের স্বভাব হলো সামিয়ানা শুনলাম সঙ্গে সঙ্গে মানলাম যেরকম আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কথা একটা ইলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কালেমা তাইবার ব্যাপারে সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে মহান রাব্বুল আলামিন সুরা ইব্রাহিমের মধ্যে বলছেন আলাম তারা কাইফা দরাদাল্লাহু মাসালান কালিমাতান তাইবাতান কাশজারাতিন তাইবাত আসলুহা 
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها جرب لن الله أكبر حين بيب أبني كي لقهو كورن ناي كلمة طيبة ردستان تهو لأكت مزبوط بركير شنگا لربنا عالمين تلونا كورشن شاي مزبوط بركوتا هولا پبيتر بركوتا ديا حديث شريفة خجور غاس كي بوزانا هوا چه كلمة طيبة هولا أكت खेजुर ब्रिखेरे मतो जार शिकोर होनो शुदूर पोट जन्त ब्रिस्तित गोफीर पोट जन्त बिस्तित आर जार डाल पाला अनेक दूर पोट जन्त बिस्तित एई रकम खेजुर ब्रिखेर संगा लेर बुलान मिन तुलना कुर दी बुझाया दिलेन जे रकम हाजार ऐ कलेमान कथा बोलचें बंदारी आमी तुम्हारी लाफ आमी तुम्हारा जीवने सब जगह तुम्हारा माके मंत्र हो बे खाई ते आमर नम घुमाते आमर नम लेंदे आमर नम बब्बश बने जामर नम जोखन आमर नम दे कुनो कुसु शुरू करो बे शुमोस्त रहमत गुलामी अल्लाह तुम्हारो पुरे नज़िल करे देगो आमर बंदुवन अशुन � أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطالين إرباري आरेक तो जरे बोलें अनंतोषीम प्रेमो मोय तुमी विचार दिनेर शामी जो तो गोनो गान है चिरो मोहान तो मरी अंतरो जामी दुलो के फूलों की शबारे छाड़िया तो मरी चोरो ने पौड़ी लुटाईया तो मरी शौकाशे जाची है शौकोती तो मरी कोरुना कामी अनंतो अशीम प्रेमो मोय तुमी विचार दिनेर शामी जो तो गोनो गान है चिरो मोहान तो मरी अंतरो जामी सुबहानल्लाह बोल बन्ना आरे तो जरे कम सुबहानल इधे को तो शुंदर शुंदर कोबिता ऐसे मस्त कोबिते गुलो ना पढ़ाया बच्चे दे की क्यों बिता शिक्षा ऐसे मस्त कोबिते गुलो बच्चे दे के शिक्षा बोना बच्चे दे के शिक्षा बा प्रथम शब्द होलो अल्हम्दु लिल्ला शंतान बड़ो हो बे बाप माँ के शंतमंद और शिक्ष बे सुद्धा करा शिक्ष बे कुरान की बाप माँ शंगे बेवड़े भी करते शिक्षा अमेरिका ही बाप माँ कुनो सुद्धा से अमेरिका ही बाप माँ कुनो शंतमंद तरा बोझे ना करन शहीद से पिता शंगे शंताने शंपर को भालो ना करन वही शंतान कौन बाबा रे इस हम बच्चे शंतन रखे ना ऐजन � पितार सद्दा पितार प्रति शनमान इटा नहीं कारण सही समाज कुरान से कुरान नहीं आमर दशर मानो सुलो मुसलमान आमर की बोलें तो मुसलमान देर सबसे बड़ो कहाँ सुलो गोलामी कर बेअल्लाह पाकेर जन बेअल्लाह का नाम आर शिक्षे होलो डांग दिकेर शिक्षा आर जे शिक्षे आर जे शिक्षे ना कोखनो शनमान होते पारे हल यस्ता विल आमा वल बसीर जान दो अर्जे चोखेदा के कौन शमान होते पारे हल यस्ता विल लदीना या अलमून वल लदीना ला या अलमून जे जान लो अर्जे जान लो ना कौन शमान होते पारे ना अपनर संतन जोखन अमर संतन जोखन अल्लाह कलम पुरुबी 
এই আল্লাহর কালাম যখন শিখে নেবে সন্তান কোরআনের ভিতরে শিক্ষাটাও পেয়ে যাবে সন্তান কি শিখল সন্তান শিখল আমার বাপ মা একজন অথবা উভয়জন যখন বার্ধক্য উপনীত হয়ে যাবে সেই সময় তোমরা তার তোমার বাপ মার প্রতি রূর আচরণ করবে না খারাপ আচরণ করবে না বদমে যাস দেখি কোন খারাপ আচরণ না করে বরঞ্চ তাদের সঙ্গে এমন কোমল নম্র কথা বলবে যে কথার মধ্য দিয়ে এক পর্যায়ে সন্তান আল্লাহর শিখানো দোয়া পড়ে বাপ মার জন্য বলে ফেলবে সবাই বলেন সবাই বলেন এই শিক্ষা দিয়েছেন কে জোরে বলেন কে দিয়েছেন সে আল্লাহ দিলেন আর সেই শিক্ষাকে বাদ দিয়ে আমার দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে অগ্রগামী করার জন্য গত মাসে আর্মি স্টেডিয়ামে ভারত থেকে আমদানি করা হলো একজন অভিনেতাকে নাম হলো তার শাহরুখ খান নাম শুনেছেন তো সে আসলো আমার দেশে এয়ারপোর্ট থেকে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নেজ দাওয়াতে চলে গেল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে সেখানে তাকে সম্বর্ধনা দিয়ে তাকে পাঠানো হলো আর্মি স্টেডিয়ামে সর্বোচ্চ সিকিউরিটি দিয়ে আসলো কোথায় আসলো আর্মি স্টেডিয়ামে কনসার্টে যোগদান করতে স্টেজে উঠলো বান্দরের মতো উঠেই কোনো কথা নাই দর্শকের গ্যালারি থেকে একটা মেয়েকে স্টেজে উঠায় নিয়ে কোনো পরিচয় নাই একজন পরপুরুষ একজন পর নারীকে কোনো কথা নাই সোজা খান চুমো এঁকে দিল মেয়েটা বলল আমার জীবন ধন্য হল শাহরুখ আমাকে চুমো খেল জেরকম না অসুবিল্লা আর এই দৃশ্য দেখে অনেক উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিরা হাতের তালি দিয়ে বাহাবা দিল বুঝায় দিল আমরাও ওই রকম চরিত্রে এগুলো শিক্ষা নয় এগুলো দিয়ে ইফটিস বন্ধ হবে না ইফটিস বন্ধের জন্য প্রয়োজন কারাইন জেরকম কারাইন একদিকে মেয়েদেরকে অর্ধলাঙ্গ করে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে অন্য দিককে যুবককে বলা হলো তাকাবি না কিন্তু তাকালেই কিন্তু ইফটিসে বানায় দেব মেয়েরা সুপ্রিম পাওয়ার পেয়ে গেছে এই পর্যন্ত একশো পঞ্চাশ জন ছেলেকে ইফটিসিং এর আওতায় নিয়ে এসে ইফটিজার বানিয়ে জেল হাজতে ঢুকানো হলো ভালো কথা কিন্তু মেয়েদেরও এই ক্ষেত্রে দোষ আছে না নাই আসতে পারেন আছে না নাই মেয়েদের কি বোরকা পরার প্রয়োজন আছে বোরকা পরা সুন্নত না ফরস পর্দা করা সুন্নত না ফরস এই হুকুম দিয়েছেন কে বোরকার ব্যাপারে পর্দার ব্যাপারে কোনো কথা নাই এই দিকে ইফটিস বন্ধ করো ইফটিস বন্ধ করো আমার ভাইয়েরা যদি নদীতে মাছ মারতে যাই মাছ মারলাম অনেকগুলো কিন্তু যে খোলই এলাকায় খোলই বলো না কি বলে খোলয়ের তলা তলা যদি না থাকে মাছ থাকবে এইদিকে পর্দা নাই ওই দিকে ইফটিসের আইন কোনো দিন কাজ হবে না জোরে বলেন ঠিক কি না আইন প্রয়োজন কার মেয়েদের গায়ের কাপড় চুপড় নাই মেয়ের এখন আর থ্রি পিস পড়ে না পরে টু পিস এক পিস বাত কেন এর কারণ হলো যেহেতু পুরুষরা ওর না পরে না আমরাও ওর না পরবো না সমান অধিকার ইসলাম নারীকে কখনো সমান অধিকার দিতে পারবে না কারণ ইসলাম পুরুষের চাইতে নারীকে বেশি অধিকার দিয়ে দিয়েছে এরা কাপড় চুপড় পরে ছাড়ল চুলটা কালো ছিল চুলটা কালো আর রাখে না সেই চুল এখন ওয়েস্টার্ন মানে কালচারে ওদের চুল লাল কালো চুল লাল বানায় ফেলল যুবকদের পোশাকের কোনো সাইজ বাইজ নাই এখন যুবকদের এখন মেয়েরার কানে দুল দেয় না সেই দুল এখন আসছে পুরুষের কানে কানে একখান দুল হাতে কয়েকখান বালা এরপরে গলায় কিছু মালা আর কোমরে একখান বেল্টের তালা প্যান্ট এমন পরে প্যান্টের পকেট হাঁটুর তলে টান মারলেই খুলে পড়ে আর প্যান্টের ভিতরে হাজার তালি 
যদি বলা হয় তোমার বাপ তো কোটিপতি কিন্তু তোমার পকেট এত তালি কেন প্যান্ট এত তালি কেন গুজুর এটা তালি না এটা মডেল এটা হলো যুবকদের পোশাক ইসলাম শিক্ষা অর্জন করলে আজকে যুবকদের চরিত্র এরকম হতো না জোরে বলেন ঠিক কি না আমার নবীজি বলেছেন প্রথম নজর মাফ দ্বিতীয় নজরটা পাপ মেয়েদের দিকে প্রথমবার তাকে আল্লাহ পাক মাফ করে দেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন দ্বিতীয় নজরটা কি পাপ এক যুবক বলতে হুজুর প্রথমবার যেহেতু তাকানো জায়েজই আছে তাহলে প্রথম নজরই এক সোটে এক ঘন্টা এক তালে এইরকম বলে চাই থাকব জোরে কন না অসমিল্লা যুবক কোন যুবকের দিকে নজর গেলে পরে প্রথমেই মনে করতে হবে যে মেয়েটার দিকে আমি তাকাচ্ছি এই মেয়েটা কেন না কারো বোন কেন না কারো মা কেন না কারো খেলা এই চিন্তা করলে আমার বাড়িতে একটা বোন এরকম আছে এই চিন্তা করলে সে কখনো এইরকম করে ফেল ফেল করে তাকাবে না শিক্ষা দিয়েছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ প্রয়োজন কার শিক্ষা প্রয়োজন কোন কিতাবের শিক্ষা কোরআনের শিক্ষা আমাদেরকে জানতে হবে আর কোরআনের মূল বক্তব্য হল লাহ প্রথম পরিচয় পাইলাম কার আল্লাহ পাক আল্লাহর পরিচয়টা কি কালেমা তাইবার দুইটা অংশ একটা অংশ হল লাহা ইল্লাহ আর একটা অংশ হল মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই দুইটা অংশ মিলে কালেমা হয়েছে এই কালেমার প্রথম অংশ হলো আল্লাহ কেন্দ্রিক আল্লাহর পরিচয় নিয়ে বলা হলো কোনো ইলাহা নাই কোনো বিধানদাতা নাই কোনো আইনদাতা নাই এই কোনো সৃষ্টিকর্তা নাই পরিচয়টা যদি আমরা জানতে চাই এরকম এক রাত কেন যদি কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ যদি আমার রবের প্রশংসা শুরু করে কোনো দিন শেষ করা যাবে না আল্লাহ রব্বুন আলমিন বলছেন জোরে বলেন আল্লাহ একবার যদি সাগরের জলকে কালি করি গাছের পাতাকে করি খাতা একে একে লিখে যাই মহিমা তোমার শেষে রবে না একটিও পাতা সুবাহানাল্লাহ বলবেন না আর একটু জোরে করুন সুবাহানাল্লাহ পাবনার সুবাহানাল্লাহ খুব ভালো আলহামদুলিল্লাহ কন কিন্তু এই পাবনার পরেই আছে রাজশাহীর ও পারে চাপাই নবগঞ্জ ওই এলাকার সুবাহানাল্লাহ খুব একটা ভালো না একটু টানের কে হের ফের আছে সেখানে আছে না নাই বলেন তো সুবাহানাল্লাহকে বলে সুবাহানাল্লাহ ওদের মাখরাজ একটু সমস্যা আছে ওরা সিনকে সিন বলে আবার সিনকে সিন বলে ওলট পালট সুবাহানাল্লাহ বললে বলে সুবাহানাল্লাহ আবার আসসালাম যখন দিতে নেয় আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আগে সালা এরপরে দুলা ভাই দারুণ বেকায়দা এদিক থেকে পাবনার মানুষ অনেক ভালো জোরে কন সুবাহানাল্লাহ আবার এই পাবনার বৃহত্তর পাবনার সিরাজগঞ্জে যাবেন ওই এলাকার মানুষ আবার দুন্ত স বলতে পারে না বাড়ি কোথায় হিরাজগঞ্জ দুন্ত স আবার নাই আবার রংপুরে যাবেন রঙের দেশের মানুষ র বলতে পারে না রংকে বলে অং বাড়ি কোথায় অংপুর নাম কি অসিদ মিয়া রশিদ বলতে পারে না এই যে একটা বেকায়দা আছে না নাই বলেন তো আছে আবার আপনি চলে যাবেন নোয়াখালীর দিকে মেঘনা নদী পার হয়ে ওই এলাকার মানুষ আবার পানিকে পানি বলতে পারে না পানিকে কি কয় হানি অথবা ফানি আল্লাহ পাক বলতে পারে না কয় আল্লাহ ফাঁক দারুণ বেকায়দা এদিক থেকে আমরা অনেক ভালো জোরে কর সুবাহান আল্লাহ শ্রীরগং কক্সবাজার তো কোনো কথাই নেই ওদের যে ভাষা ওরা তো সব কিছু শর্টে মারে বাংলা ইংলিশ উর্দু হিন্দি ফার্সি সব মিশালো মিক্সচার ল্যাঙ্গুয়েজ আমার মনে হয় মালাকুল মত আজাইল জান কবস কালে ওদের ভাষা বুঝবে না এত জটিল বাংলা এদিক থেকে আমরা অনেক ভালো জোরে কর আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাইয়েরা কিন্তু জেনে খুশি হবেন আল্লাহর কালাম যখন কেউ পড়তে যায় কোনো জড়তা আছে এমন কি তোতলা লোকটাও যে লোকটা তোতলা বাংলা কথায় আটকে যায় বাংলা কথা বল তিনি একটা বাক্য বল তিনি বহু সময় তার লেগে যায় কিন্তু হাজারো তোতলা যখন কোরআন পড়তে যায় সমস্ত তোতলা আমি সেরে যায় জোরে কন সুবাহান আল্লাহ আর একটু জোরে কন সুবাহান আল্লাহ কোরআন পড়লে তোতলামে থাকেন একজন নবী তোতলা ছিলেন 
সেই নবীর নাম কি বলেন তো আল্লাহ পাক একজন নবীকে তোতলা বানিয়ে দিয়েছেন যেন দুনিয়ার সমস্ত তোতলারা যেন হতাশ না হয় কে আল্লাহ একটা নবীরও তোতলা বানাইছে জরুরি কোন সুবহান আল্লাহ খুব তো মানে তার কথাগুলো আটকে যেত আর যারা তোতলা হয় যাদের কথাগুলো আটকে আটকে যায় এদের রাগ কম না বেশি পৃথিবীতে যত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আম্বে কেরাম পাঠিয়েছেন সমস্ত আম্বে কেরামের ভিতরে সবচেয়ে বেশি রাগ ছিল যে নবীর সেই নবীর নাম কি যে নবী ফেরেস্তা কো থাপড়াইছে আল্লাহু আকবার কোন বুখারী শরীফের হাদিস এসেছে মালাইকুল মওত আযাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তার জান কবজ করার জন্য চলে গেছেন মুসলিম সাহেবের দরজায় গিয়ে বলতেছেন ও আল্লাহর নবী মুসা আমি মালাইকুল মওত আযাইল তোমার জান কবজ করার জন্য আসছি কি তাই নাকি এই দিকে আসো কাসা কেসে নিয়ে আসছে কোন কথা নাই গাল যেতে মারছে একখান থাপ্পুর এক থাপ্পুর খায়া আল্লাহর কাছে যায় কয় আল্লাহ পৃথিবীর শুরু থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত বহু প্রাণীর জান কবজ করলাম কোথাও কোনো গন্ডগোল হলো না আজকে আমি জান কবজ করতেছি আমারই জান কবজ হয়ে গেছে আল্লাহ বলেন তুমি কার কাছে গেছো তোমারই একজন নবী তো বান্দা মুসার কাছে গেছি আল্লাহ বলেন আচ্ছা লোকের নাম নিয়েছে যে লোক আমারও ছাড়ে না জোরগঞ্জ মহান আল্লাহ তিনি হলেন মুসালাত আসসালাম সে নবীর কথা আমরা বলবো আস্তে আস্তে সে নবীর কালেমাও ছিল লা ইলাহা কিন্তু নবীর ক্ষেত্রে সে একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে মুসা কেলিম উল্লাহ আমার বন্ধুগণ এইরকম করে সমস্ত নবীদের কালেমা একটাই ছিল আদম আলাহামের কালেমা ছিল সবাই বলেন জাতির পিতা এবং হিম আলাহামের কালেমা ছিল সবাই বলেন এরপর কালেমা ছিল আমার নবীর কালেমা জানা আসে না নাই বলেন তো সবাই বলেন আমার ভাইয়ের তাহলে আমার আল্লাহ কয়জন কয়জন সে আল্লাহর পরিচয় নিয়ে আমরা আলোচনা করতে গেলে ফুরাবে না আল্লাহ পাক হলেন চিরঞ্জীব আমাদের প্রাণ আছে কিন্তু আমাদের প্রাণ চলে যাবে এতে কোনো সন্দেহ আছে আমরা মারা যাব কিন্তু আল্লাহ হলেন চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী তার কোনোদিন মৃত্যু হবে না যেরকম আলহামদুলিল্লাহ আমার রব ছোট না বড় আমার রব ছোট না বড় আমার আল্লাহ পর নির্ভর না স্বনির্ভর স্বনির্ভর আমার আল্লাহ কি আমার আল্লাহর পরিচয় নিয়ে যদি কোরআনকে প্রশ্ন করেন কোরআন সুন্দর করে একটা ছোট্ট আয়াতের মধ্যে সমস্ত পরিচয়গুলো সামারাইজ করে বলছেন যারা পারেন সুন্দর করে বলেন কুল আল্লাহ অদ্বিতীয় আল্লাহ হলেন স্বনির্ভর আল্লাহ পাক তার পরিচয় দিয়ে দিলেন আল্লাহ তালার কোনো সন্তান নাই তিনি কারো দ্বারা তিনি তিনি আসেন নাই তিনি হলেন সেই মহান রব যিনি চিরঞ্জীব আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আয়াতুল কুরসির মধ্যে বলছেন আল্লাহ হলেন এক অদ্বিতীয় যার যিনি হলেন চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী যাকে ঘুম তো দূরের কথা তন্দা পর্যন্ত যাকে স্পর্শ করতে পারে না সুবান বলবেন না 
আল্লাহর নজর থেকে পৃথিবীর কোন মানুষ রেহাই পাবে যখন রেহাই পাবে দিনের আলোতে কি করি রাতের আধারে কি করি কেউ না জানলেও জানার পিছনে একজন তিনি কে আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম আমরা ভয় করব কাকে আল্লাহকে আল্লাহ কাছে না দূরে আল্লাহ কাছে না দূরে সবচেয়ে কাছে কে ওয়ারাকাতিল জলে কি হয় স্থলে কি হয় এমন কি কোন গাছের কোন পাতা কয় মিনিট কয় সেকেন্ডে পড়ল শুধু সুন্দরবন নয় শুধু পাবনা জেলা নয় গোটা পৃথিবীর কোন গাছের কোন পাতা কয় মিনিট কয় সেকেন্ডে পড়ল পৃথিবীর কোন মানুষ না জানলেও আমার আল্লাহর কুদরত সঙ্গে সঙ্গে তা জেনে যায় তিনি হলেন চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী তিনি হলেন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন শহীদ আল্লাহ হলেন মহাপরাক্রমশালী এবং বিজ্ঞানময় জরে কোহান আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন হলেন অবিনশ্বর পৃথিবীর সমস্ত কিছু হলো নশ্বর আর আমার আল্লাহ হলেন অবিনশ্বর আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন পৃথিবীর সব কিছু ফানা ফানা হয়ে যাবে ঠিক থাকবেন কে বলেন আরো যে বলেন ঠিক থাকবেন কে অতএব আমরা কার কাছে যাব আল্লাহর কাছে চলে যাব আল্লাহ হলেন সর্ব জানতা তিনি সব কিছু জানেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন আল্লাহ আকবর এই কোরআন যদি আমরা পড়ি আল্লাহকে আমরা বুঝতে পারবো জানতে পারবো সে আল্লাহ সেই বান্দা কখনো সিরিকের পথে যেতে পারবে না বেদাতকে গ্রহণ করতে পারবে না আজকের সমাজে বেদাত আসে না নাই সিরিক আসে না নাই বেদাত বেদাতের আঁকড়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে আজ অনেকের মতে নামাজ নাকি পড়া লাগে না এরকম কিছু পাবলিক আসে না নাই ওরা বলে নামাজ পড়ার কি দরকার জীবনে একটা শেষ দা মারবো এক শেষ দায় জান্নাত পার হয়ে জাহান নামে যাব যা তুই জাহান নামে আমরা দোয়া করি সবচেয়ে বেশি শেষ দা দিয়েছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সবচেয়ে বেশি রুকু করেছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সবচেয়ে বেশি চোখের পানি ফেলেছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ আর এরা নামাজ পড়তে চায় না কি করে মাথার বিশাল বড় চুলের জটলা বড় বড় করে মাথায় তেলও দেয় না সিরনিও লাগায় না চুল জট পাকতে পাকতে মহা জট উকুন থাকতে থাকতে উকুন বিরক্ত হয় হরতাল শুরু করে কয় এই তুই চুল কাটবি না আমারে প্রমোশন দিবি এরকম কিছু ভন্ড আছে না নাই যেরকম আছে না নাই একজন ভন্ড কখনো পীর হতে পারে না পীরের আগে ভন্ড শব্দটা আমরা লাগাবো না পীর ভালো শব্দ আলহামদুলিল্লাহ কম আমার নবীও পীর ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ পীর শব্দটার আরবি হলো মোয়াল্লেম আর বাংলা হলো মুরুব্বি বাংলা হলো গাইডার ইংরেজি হলো গাইডার যিনি পথ নির্দেশনা দিয়ে দেন শিক্ষকতা যিনি করেন তাকে ফার্সিতে বলা হয় পীর পীর শব্দটা আমার দেশে প্রচলন হওয়ার কারণ হলো এই দেশের এক সময় রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল ফার্সি এই দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা কী ছিল ফার্সি এই জন্য আদম সোমারি এই শব্দটা কিন্তু ফার্সি আইন আদালত এজলাস এরপরে নমাজ রোজা এগুলো সব আরবি না ফার্সি 
ফার্সি শব্দ এক সময় এই দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল ফার্সি এই জন্য পীর শব্দটা ওই শব্দ থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে কিন্তু পীর খারাপ কোনো শব্দ নয় পীর খারাপ কিছু নয় পীর ভালো কিন্তু পীর নামের যে সমস্ত পরিচয়ধারী লোকগুলো বলে আমাদের নামাজ পড়া লাগে না ও হলো শয়তান নাম্বার ওয়ান জোরে বলেন ঠিক কি না সেই সমস্ত ভন্ডদের কিছু মুরিদ আছে ওরা পশ্চিম দিকে পা দিয়ে ঘুমায় দক্ষিণ দিকে পা দেয় না কেন কি পীরসাবের বাড়ি দক্ষিণ দিকে এই জন্য পা দেয় না ওই দুই পা একদম লাঠি দিয়ে পিটা সই করা দরকার জোরে বলেন ঠিক কি না আমার ভাইয়েরা এই সমস্ত ভন্ডদের আস্তানাও কিন্তু কম নাই এরা ইসলাম বোঝে না কোরআন বোঝে না কোরআন তারা জানে কোরআন জানে অতএব জানার দরকার আছে না নাই আছে আমার ভাইয়েরা নামাজ পাঁচ অক্ত পড়েছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ নামাজ আমরা কেউ ছেড়ে দেব না সবাই রাজি আছেন তো আমি কি আলোচনা চালাবো আলোচনা করব কারো কোনো কষ্ট নাই তো কারো কোনো আপত্তি নাই তো নামাজ কয় অক্ত পাঁচ অক্ত নামাজ পড়েছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ নবীজির জীবনে এক অক্ত নামাজ কাজা ছিল এক অক্ত নামাজও কাজা ছিল না তিনি কখনো জামাত ছাড়া নামাজ পড়তেন না শুধু জীবনের শেষ অন্তিম সময় যখন চলে এসেছিল সেই সময় তার কয়েক অক্ত নামাজ শুধু জামাত ছাড়া হয়েছিল কিন্তু কাজা হয় নাই তবে তবে রানের ভিতরে এসেছে আমার নবীজি একদিন জিহাদের ময়দান থেকে ফেরার পথে আমার নবীজি ক্লান্ত হয়ে হজরত আলী রাজি আল্লাহ তনহুকে বলেন আলী ও জামাতা তুমি তোমার উরুটা একটু বিছায় দাও আমি একটু তোমার উরুর উপরে মাথা দিয়ে একটু ঘুমায় পড়ব নবীজির সঙ্গে আলীর সম্পর্ক ভালো না খারাপ ভালো না খারাপ খুব ভালো ছিল রসুল তাকে খুব পছন্দ করতেন এক পর্যায়ে বলেই ফেললেন একদিন আমি হলাম জ্ঞানের শহর আর সেই জ্ঞানের শহরের দরজা হলো আমার আলী সোহানুল্লাহ বলেন নবীজির সঙ্গে তার অনেক স্মৃতি আছে অনেক স্মৃতি কারণ সবচেয়ে কম বয়সে সর্বকনিষ্ঠ অবস্থায় বিয়ে যিনি ইসলাম কবুল করেছেন সেই সাহাবির নাম কি হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালান হো রসুল তাকে খুব পছন্দ করতেন কিন্তু এই সাহাবির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই সাহাবিকে কেউ জব্দ করতে পারত না খুব মেধাবী ছিলেন ধি শক্তি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের সমস্ত দিকগুলো তার মধ্যে ছিল উপস্থিত ব্রেনটা তার মধ্যে ছিল বেশি তাকে কেউ জব্দ করতে পারত না একদিন ওমরে ফারুক আদি আল্লাহ তালান হো আলী রাদি আল্লাহ তালহকে জব্দ করার জন্য একটু ছোট করার জন্য তিনজন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলেন তো দুজন সাহাবি ওমর এবং ওসমান নদী আল্লাহ তালান হুমা এই দুজন সাহাবি ছিলেন খুব লম্বা টল ফিগারের আর আলী ছিলেন একটু খাটো খরবা কৃতির তিনজন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন সামনের দিকে চলতে নিয়ে বললেন আলা বেইনি না কেন নুনি লানা আমাদের মাঝে আলি যেন লানা শব্দের নুনের মতো মানে আমরা লাম লম্বা আলিফও লম্বা কিন্তু নুনের মাথাটা একটু খাটো তো আমাদের মাঝে আলি যেন লানা শব্দের নুনের মতো মানে আলি একটু খাটো খাটো গোসের মানুষ মানে ওনাকে একটু জব্দ করা হলো কিন্তু হজরত আলী তো এমন লোক ছিলেন যাকে কেউ জব্দ করতে পারত না সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে ফেললেন ওলাউলা কিন্তু আমি যদি না থাকতাম মাসখানের নুন যদি আমি না থাকতাম লাকুন্তুমা তাহলে তোমরা লা হয়ে যেতে তোমাদের কোন দামই থাকতো না এনাকে কেউ জব্দ করতে পারত না আমার নবীজি মসজিদ নবীর ভিতরে খেজুর খাচ্ছেন আমার নবীজি খেজুর খান আর খেজুরের আটিগুলো জামাই আলীর সামনে রাখেন জামাই শ্বশুরের সম্পর্ক ভালো না খারাপ সামনে জামাই আলীর সামনে খেজুরের আটিগুলো রেখে দেন খান খেজুর রসুল খেজুর খান রসুল আর আটি পায় জামাই খাওয়া শেষ আমার নবীজি মজা করে বলছেন ও সাহাবিরা আমরা সবাই খেজুর খেলাম আলিও খেজুর খেল সমস্ত খেজুরগুলো আলি একাই খাইছে সবচেয়ে বেশি সঙ্গে সঙ্গে আলী রাজি আল্লাহন বলছেন আমার প্রিয় ভাইয়েরা রসুল করিম সাল্লাম এতক্ষণ ধরে যে কথাগুলো বললেন হানড্রেড পারসেন্ট সত্য কথা আমি বেশি খাই এটা আমার জন্য মানানসই কেন আমি হলাম আসাদুল্লাহিল গালিক আমার বেশি খাওয়াটা মানায় তবে একটা কথা বলতে চাচ্ছি কি কামরা সবাই খেজুর খেয়েছি আটি ছাড়া বিচি ছাড়া এই জন্য আমাদের সামনে বিচিগুলো আছে রসুল এতক্ষণ ধরে যে খেজুরগুলো খাইছেন সবগুলো আটি শুদ্ধা কারণ তার সামনে একটা আটিও নাই তিনি 
প্রথম খলিফার সময় গন্ডগোল লাগলো না দ্বিতীয় খেলাফতের আমলে গন্ডগোল লাগলো না তৃতীয় খলিফার সময় গন্ডগোল লাগলো না আপনার সময় এই গন্ডগোল কেন হলো তিনি বললেন প্রথম খলিফার সময় আমি আলী তার পাশে ছিলাম দ্বিতীয় খলিফার সময় অমরের পাশে আমি ছিলাম আর যে অমর আমার ব্যাপারে বলেছেন লাউলা আলী উল্লাহ কমার আমার পাশে যদি আলী না থাকতো অমর ধ্বংস হয়ে যেত সেই দ্বিতীয় খলিফার পাশে আমি আলী ছিলাম স্টিল তৃতীয় খলিফার সময় আমি তার পাশে স্টিল ছিলাম সেই জন্য গন্ডগোল লাগে নাই কিন্তু আমার সময় আমার মতো আলী আরেকটা নাই এই জন্য গন্ডগোল লাগছে মানে এই সাহাবিকে কেউ কথায় কাজে কোনোদিন কেউ জব্দ করতে পারে নাই আল্লাহ আকবার এই জন্য রসুল তাকে জ্ঞানের খেতাব পর্যন্ত দিয়েছেন সেই রসুলের সেই রসুল বললেন আলী তুমি একটু তোমার পাঠ একটু বিছায় দাও আমার নবীজি উরুর উপরে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়েছেন ক্লান্ত শরীর শ্রান্ত ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন গভীর ঘুম হয়ে গেছে যখন জহর পার করে নামাজ পরে যখন ঘুমিয়ে পড়েছেন আসর গড়ে গেল সন্ধ্যা ঘুরে ফুটে হলো চতুর্দিকে অন্ধকার নেমে এসেছে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে এমন সময় আমার নবজি ঘুম থেকে জায়গা পেয়ে দেখেন আসরের নামাজের সময় পার হয়ে গেছে আমার নবীজি সঙ্গীর সঙ্গে আলী রাজি আল্লাহ তনুকে লক্ষ্য করে বললেন আলী আমাকে কেন তুমি আসরের সময় ডাক দিলে না নামাজ তোমার কাজা হয়ে গেল এক অক্ত নামাজ তার কখনো ফিরে পাবো না সঙ্গে সঙ্গে আলী রাজি আল্লাহ তনু বলছেন ইয়ারে সোল আল্লাহ আমি যখন দেখতে পেলাম আপনার ঘুমের গভীরত্ব আপনি গভীর ঘুমের মধ্যে আছেন আপনাকে মোহাব্বত করতে গিয়ে আমি আপনাকে ঘুমের মধ্যে আর ডাক দেই নাই আমার নবীজি দু আজত আলীকে সঙ্গে করে নিয়া দু হাত তুলে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে বলেন আল্লাহ গো আমার আলী আমার মোহব্বত আমাকে ডাক দেয় নাই কিন্তু মেহরবানি করে আমি নবী আমার নামাজ কাজা হয়ে গেলে কেমন হয় মেহরবানি করে আসরের চার রাখাত নামাজ আমার পড়ার মতো সুযোগ তুমি আল্লাহ পয়দা করে দাও যেরকম সুবাহান আল্লাহ নবজির দোয়া কবুল নামিস কবুল নামিস চাইতে দেরি পাইতে দেরি নাই আলহামদুলিল্লাহ যখন চেয়েছেন তখনই পেয়ে গেছেন কারণ তার মধ্যে দোয়া কবুলের শর্ত ছিল কি ছিল না আমাদের দোয়া কবুল হয় না কেন শর্ত নাই দোয়া কবুলের যে যে পজিশন সেই পজিশনটা আমরা তৈরি করতে পারি না এই জন্য দোয়া কবুল হয় না আমার নবীজি দোয়া যখন করলেন সঙ্গে সঙ্গে দোয়া মঞ্জুর হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল ডুবন্ত সূর্য পুনর উদয় হয়ে গেল পাহাড়ে গেছে গেছে হলদে আকারে হলদে রঙের সূর্যের কিরণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল আমার নবেজি হাজত আলী রাজি আল্লাহকে সঙ্গে করে নিয়ে চার রাকাত নামাজ তিনি জামাত আদায় করে নিলেন নামাজ আমরা কেউ কাজা করব আমার নবীজি দুনিয়া থেকে যখন বিদায় হয়ে যাবেন বিদায়ের কথা ছিল নামাজ আমার নবজি নামাজের ব্যাপারে খুব খুব সতর্ক থাকতেন নামাজের ব্যাপারে তিনি কখনো কাউকে মাফ করতেন না আমার নবীজি দুনিয়া থেকে যখন বিদায় হয়ে যাবেন নবজি একবার হোস একবার বেহোস মায়ের সাহাদিসটা বর্ণনা করেন আমার নবজি আমার উরু উপরে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকলেন শুয়ে থাকার পর তিনি শুয়ে আছেন প্রচণ্ড মাথা ব্যথা শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড মাথা ব্যথা মাথার যন্ত্রণায় শটফট করছেন আমার নবীজি একবার বসেন একবার উঠেন একবার তিনি ওঠার চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না আমি নবজির মাথায় পানি দিয়ে দিলাম নবীজি ঠান ঠান্ডা শান্ত হয়ে গেলেন কিছুক্ষণ পর কান্নার কণ্ঠে বেলাল্লাদি আল্লাহ তন যখন दायित्वीजीत আয়সা সিদ্দিকরা দিয়ে আল্লাহ তার না চোখের পানি ফেলে দিয়া তার বাবাকে ডাক দিলেন বলে আব্বা যান আমার রসুল এই কথাটা বলে দিলেন এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবিদের ভিতরে কান্না রোল পড়ে গেল সবাই অস্ত্রপূর্ণ চক্ষু নিয়ে নামাজ শুরু করে দিলেন কান্না অস্ত্রপূর্ণ চক্ষু নিয়ে তারা নামাজ শুরু করে দিলেন আমার নবজি জামাতে নামাজ আদায় করতে পারলেন না নবজি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবেন বিদায় লগন যখন চলে এসেছে আমার নবজি বলছেন আয়সা রে আমার মন চাচ্ছে আমার ফাতিমা কোথায় গেল সঙ্গে সঙ্গে আমার নবজিকে আমার নবজির সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করার জন্য ফাতিমা রাজি আল্লাহ নবজিকে দেখার জন্য নবজির ঘরের মধ্যে ঢুকলেন 
হুজরা খানার মধ্যে ঢুকলেন হুজরা খানার মধ্যে ঢোকা মাত্রই নবীজির চেহারার দিকে যখন তিনি নজর দিলেন চক্ষু বেবে পানিগুলো গড়ে গড়ে পড়তেছে আমার নবীজির সবার কান্না সহ্য করতে পারতেন কিন্তু ফাতিমার কান্না নবীজির কখনো সহ্য হতো না আমার নবীজি সঙ্গে সঙ্গে বললেন বুখারীর হাদিসের মধ্যে এসেছে আমার নবীজি হাতের ইশারা দিয়ে তাকে টেনে আনলেন এরপরে কি করলেন কানের মধ্যে মুখটা ঢুকায় দিলেন মুখটা ঢুকায় দিয়ে আস্তে আস্তে বলে ফেললেন ফাতিমা কাদার কোনো প্রয়োজন নাই কাদার দিন শেষ হয়ে গেছে তোমার পিতা বিষ্ণবী কিছুক্ষণের মধ্যে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবে আর এই কোথাও জেনে রেখে দিও আমার মৃত্যুর পর তোমারও মৃত্যু হয়ে যাবে আর আলমে বের জখের জিন্দিগিতে কবরের জিন্দিগিতে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ আমার আল্লাহ ঘটাইয়া দিবে এই কথা বলে তিনি বিদায় হয়ে গেলেন বিদায় হয়ে যাবেন বিদায় যখন দা হলো ফাতিমার কান্না বন্ধ হয়ে গেল হাস্য জল চেহারা নিয়ে তিনি দরজা খোলার জন্য রওনা করলেন দরজা যখন খুলবেন দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দরজা লাগাই দিলেন আমার নবজে বলছেন ফাতিমা কার জন্য দরজা লাগাও এবার তিনি বলছেন আব্বা যান বাইরে কে যেন দাঁড়ানো আসমান জমিন বরাবর তার চেহারা আমার নবজি বললেন ও ফাতিমা যার জন্য তুমি দরজা লাগাচ্ছ তার আসার জন্য কোনো ব্যাপারে বলেন বুকের উপরে যখন তার কুদরতি হাতটা রেখে দিলেন আমার নবজির সহ্য হলো না হাতটা টান মেরে সরাই দিলেন বলেন আজরাইল তোমার হাত যেন আমার কাছে মনে হলো তোমার হাত নয় যেন মনে হলো চিৎকার দিলেন আর সহ্য হলো না রসুল বললেন ও রাজরাইল এবার যেন মনে হলো শুধু হুদ পার নয় শুধু আসমান নয় জমিন নয় গোটা পৃথিবী যেন তুমি আমার বুকুর উপরে চাপায় দিয়েছ ওরে দেখো তো ঘরের মধ্যে কোন কিছু আছে নাকি ঘরের মধ্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজে মায়েসা বলছেন ইয়ার সুল আল্লাহি ঘরের মধ্যে তেমন কিছু নাই একটা আছে কি পানির মশক একটা চামড়ার চাদর আছে আর কিছুই নাই পানি পান করার জন্য একটা গ্লাস আছে আমার নবজি বলেন না এছাড়াও কিছু থাকতে পারে যখন সঙ্গে সঙ্গে দেখা হলো ছয় খণ্ড স্বর্ণের টুকরা নবজির সামনে নিয়ে আসা হলো আমার নবীজি ছয় খণ্ড স্বর্ণের টুকরাদের মধ্যে নিয়ে বলেন আয়সা বিশ্বনবীর ঘরে ছয় খণ্ড স্বর্ণের টুকরা রাখতে চাই না এই ছয় খণ্ড স্বর্ণের টুকরা দিন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আমি বিশ্বনবী দান করে গেলাম নবীজি দুনিয়া থেকে যখন বিদায় হয়ে যাবে নেবার বলেন আয়সা আমার বুঝি বিদায় লবণ হয়ে গেল একটা জিনিস জেনে রাখবে আয়সা ওরে আয়সা সলাত আসলাত আইমা মালাকাত আইমা নুকুম নামাজ 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 তেরা কখনো ছেড়ে দিবা না জোরে কন সুবাহ নামাজ কয়েকটা পাঁচ অক্ত নামাজ কিন্তু মূলত পাঁচ অক্ত ছিল না নামাজ ছিল পঞ্চাশ অক্ত কয়েক ছিল পঞ্চাশ অক্ত ছিল পাস হয়েছিল পঞ্চাশ নবীজি মেরাজে যখন গেলেন মেরাজ থেকে যখন নামাজ নিয়ে আসলেন খামসিন আসলাতেন পঞ্চাশ অক্ত নামাজ নিয়ে তিনি নেমে আসলেন আসমান টপকিয়ে টপকিয়ে আসছেন ষাটটা আসমান এক আসমান একজন নবীর সঙ্গে দেখা হলো সেই নবীর নাম কি সেই নবীর নাম কি 